ഹലാൽ ഹലാൽ കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹലാൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വരുന്നുള്ള സാധ്യത കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഉറപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ലോജിക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം അതായത് സാധ്യത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ പല ജീവികൾ നടക്കുന്ന എണ്ണ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും കലരുന്നില്ല എന്താ ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അത്തരം താങ്കൾ പറയുമ്പോ പോലാണ് കേട്ടത് എന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലോജിക് ഇതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്യൂരിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഈ പോർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോർക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിലായാലും ഈവൻ യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഉപ്പും മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപ്പും കർപ്പൂരം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഹദീസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതിന്റെയോ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിനും വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത്രേ പറയാനുള്ളു അതായത് കുറെ ഞാൻ പറയാൻ പറയണത് ഈ ഹലാൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മാംസത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഖുറാനിലും ഹദി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനും ഹദീസും മാത്രമാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി പ്രവാചകന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ പ്രവാചകൻ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതും അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ എന്ന വ്യക്തി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും എന്ന് പറഞ്ഞതും പ്രവാചകൻ സ്വന്തം പറഞ്ഞതും ഇതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം അത് അപ്പൊ അതായത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം മരിച്ച കൊല്ലമാണ് പ്രവാചകം മരിച്ച കൊല്ലമാണ് അള്ള എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചയും കഴിഞ്ഞു ബാക്കി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ കൂട്ടി ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ നാപ്പത് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇസ്ലാം ഉള്ളു ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഖുറാനും ഹദീസും ഈ ഹദീസും ഈ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സ്വന്തം പറഞ്ഞതും ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ അള്ളാവിന്റെ മൗത്ത് പീസ് ആയി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അപ്പൊ ഇതില് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വെറും മൃഗത്തിന് മൃഗത്തിന് അറക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നിനുമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോറിൻ ആണ് അത് ഇസ്ലാമിലല്ല അത് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് ചെയ്യലാണ് കച്ചവടവും ലാഭത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിന് ജോലി കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു പണം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ബേസിസ് അതില്ല ഈ ഖുറാനിലും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറഞ്ഞു അല്ല താഴെയുള്ള താഴെയുള്ള രഞ്ജു രഞ്ജു ഭായ് എന്റെ മുകളിലുള്ള എന്തോ ഞാനത് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവര് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതാണ് <laughs> 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 മന്ത്രി ചോദ്യം അറക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവര് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന്
എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹലാൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് ഇത് ഒരു ഇതാണ് അത് എല്ലാവരുടെ അടിച്ചത് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ കോണ്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ത്രി ചോദ്യം ഇത് എവിടെയാണ് ഈ കോണ്ടത്തിൽ അറക്കണമെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ആദ്യമേ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തൂവൂർ കിണർ ജിഹാദ് അതായത് മലബാർ മാപ്പിള ലഹള സമയത്ത് അതായത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ജിഹാദ് നടത്തിയതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരോളം ആ കിണറ്റിൽ തലയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം പിടഞ്ഞു മരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ആലങ്കാരൻ സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു നോളജ് കിട്ടി തുപ്പൽ ജിഹാദ് അത് ഏതായാലും ആലങ്കാരൻ സാറിന് ഞാൻ സമ്മതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇത് ഒരുമാതിരി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത്രയും പാണ്ഡിത്യം കാണില്ല ഏതായാലും അതിന് റിയലി ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പം മാത്തമറ്റിക്സ് കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു മിക്സ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഏകീകരിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതല്ലേ നല്ല കാര്യം അത് ഇവിടെ എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ എല്ലാ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനി സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും നിരീക്ഷരവാദികൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ വേ വേർവിട്ട് കാണുക അതായത് വേർതിരിച്ച് കാണുക അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ താടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക ഞാൻ മറ്റേ കഴുത്ത് വെട്ടിയ ഇറച്ചിയെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമ ഫോബിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളോ ഒക്കെ ഇവിടെ വിവേചനമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് വെറുപ്പോ തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യമേ ഒന്ന് പ്രോആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു സൗഹാർദ്ദത വരും നിങ്ങളോടൊരു കമ്പാഷൻ വരും അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സലാം അലൈക്ക് എന്ന് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറബി വാക്ക് പറയണം എന്തിന് ഇവിടെ മുമ്പ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലും ഒക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വെറും ഒരു തട്ടം തലയിലിട്ടോണ്ട് നടന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തിന് നിങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി കറുപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ പുഷ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഹലാൽ എന്നുള്ള പരിപാടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റും നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരാണ് അത് എന്ത് ഓതിയിട്ടാണ് വെട്ടിയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഹലാൽ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു ഹലാൽ എന്ന് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച് നോട്ട് കണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ വല്ല വല്ല അവന് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളെ കൊണ്ടായിരിക്കും കട്ടി ഉണ്ടാവാലോ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് പലരും കാണും വൺ ടു വൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം അല്ലാതെ ഈ ചർച്ച ഒരു എന്താ പറയുക റൈറ്റ് പാത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് പാത്തിലേക്കാണെന്നുള്ള താങ്കളുടെ അവസരം വരുമ്പോൾ താങ്കൾ സംസാരിക്കുക താങ്കളുടെ സംശയങ്ങൾ താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നാനൂറോളം കേൾവിക്കാരിൽ അവരിൽ ബയാസ്
എന്റെ ബ്രേക്ക് ടൈം ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് നിർത്തിക്കോളാം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോക്കുകൾ കൂടുതലും നമുക്ക് അവരെ തിരുത്താനോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലേ പോകത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവയർനെസ് ആണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ആലങ്കാട് സാറിനോടാണ് സാർ ഞാൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഈ അവിടെ ഈ ഈ ഒരു അറുപശാല തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ രണ്ട് മുസ്ലിം ആൾക്കാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹലാൽ ഫുഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു ഞാൻ മുഴുവൻ ചോദ്യം കേട്ടില്ല ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അലങ്കാട് സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാട്ടില് ഞാൻ നാട്ടിൽ കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇതേപോലുള്ള അറിവ് മാടുകളെ മേടിച്ച് അവിടെ ഞാൻ ഒരു കശാപ്പശാല തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ അവിടെ ഈ ഇസ്ലാമിക് രീതി അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മുസ്ലിമാൻ ആൾക്കാരെ ഈ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെ നിർത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഈ മീറ്റ് ഹലാൽ ഫുഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പറ്റുമല്ലോ അതായത് ഇസ്ലാമിക ഈ ഈ ഹലാൽ ഫുഡ് ഹലാലിന്റെ മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിബ്ലേക്ക് ഡയ ഡയറക്ഷനിൽ ആ മൃഗത്തിനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒരു ഹല അതായത് അതിനെ സ്ലോട്ടറിയാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നോർമലി ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ സിഖുമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജഡ്ക മെസ്സി മെസ്സി ഒരു ജഡ്കയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കാളേനെയും ഈ നാടിനെയും ഒക്കെ ഒരു അറത്തെ അറുത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആസാമിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും പണ്ട് ഒരു അമ്പതോ എൺപതോ കൊല്ല കൊല്ലം മുന്നേ ഒക്കെ അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പണ്ടൊക്കെ കോഴിനെയൊക്കെ അറുത്തിരുന്നു ഈ ആസാമിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ അടക്കം കണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് കാമക്യ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കാമക്യ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല പുറമെ നിന്ന് ആരും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വരണ്ട ഞാനിപ്പോ ഈ നിയമങ്ങൾ ഖുറാനി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെ എനിക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഞാൻ തന്നെ ഇത് ഹലാൽ ആണ് കാരണം ഇതിനെ അങ്ങനെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തോ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൾ ഒരു മുസ്ലിം അറക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പോണു എന്നല്ലാണ്ട് സാർ അത് ഞാൻ ഇടപെടാം സാർ അതെ സാർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തില് അത് സാറിന് വെറുതെ അടിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലി സാറ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഒന്ന് പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രീ അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എമൗണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്നുള്ളത് സാർ അത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ചില മാർക്കറ്റിൽ ഇത് സെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് സാർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് സാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ട് സാറ് ഹലാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ ഇത്തരം ഇത്തരം ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലും ആ എന്താ പറയുക അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ ഇവർ കൂട്ടമായി വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ഹലാൽ ഇല്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെന്നും 
അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാമല്ലോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ പ്രകാരം ആരും നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള് അവര് വന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും ഞാനൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ പ്ലീസ് മനോജ് അതായത് ഇപ്പോ ഹഫീസ് പോലെയുള്ള ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നയ്ക്കൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും ഏത് ബോർഡാണ് ഇതിന് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇന്ത്യയിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിലെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ കാര്യം ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഈ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ക്ലിയർ ആവും ും <laughs> 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 മനോജ് ഭൈ ചെലോരെ ഈ ചെലോര് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമുകൾ ഇങ്ങനെ വേറെ വേഷത്തിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത മറ്റ് സാധാരണ കോമൺ ജനങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്ത നിൽക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കുകൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രവാചകൻ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ചർച്ച മുന്നോട്ട് ഞാനൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ചെയ്ത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആലക്കാട്ട് സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എനിക്കും വിക്ക് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എനിക്കും ഇതില് ഞാനിത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു തൊഴിൽ നിഷേധമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അവിടെ ഒരു ഹിന്ദുവിനോ ക്രിസ്ത്യനോ അവൻ ആകെ അറിയുന്ന തൊഴിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു കോഴിക്കട നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ അവനത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ആ സ്ഥലത്ത് അവന് പറ്റുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഭാരതത്തിലെ മുഴുവനായിട്ട് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഇവർ ഈ ഹലാൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അവർ കഴിക്കുന്നതിൽ കഴിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മണ്ടിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് മനോഹേട്ടോ ഡ്രൈവിംഗിലാണ് കൂടുതൽ പിന്നീട് ജോയിൻ അതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും അറുപത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലും ഒക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്സില് ഒരു ലൂതർ മിഷൻ അപ്പർ പ്രൈമറി എല്ലാം യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സായിപ്പിന്റെ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എട്ട് മണി മുതൽ അവിടെ വേദപാഠം ഉണ്ട് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ വേദപാഠം അതായത് ആ ബൈബിള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചെന്നാൽ മതി അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ പോയി കേൾക്കും അന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരേ ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ ഉമ്മാച്ചൂല് ഷീലേട്ടേക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ് ഉള്ളത് അതായത് കൈ നൂത്ത് നൂ കൈയുടെ അറ്റം വരെ ഉള്ള ഈ തല തലയിൽ മറ്റേ തട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ അങ്ങനെ ഉമ്മാച്ചു എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ സിനിമയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റിനക്കരെ അക
ഒന്നിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നത് ആർക്കും ആരും തമ്മിൽ ഒരു മതത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ ഒന്നും അറിയാവും ഈ കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യായിഷ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി പോലും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ യാതൊരു വിധ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്നോ ഉള്ള ആർക്കും ആരെയും അറിയത്തില്ല എല്ലാരും തോളിക്കൈട്ട് ഇന്നും ഇന്ന് അങ്ങനെ തോളിക്കൈടുന്ന ആളുകളും ഇല്ല അന്ന് തോളിൽ കൈട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടെ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണ് വേഷങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇസ്ലാം കൊണ്ടും ആളുകളെ മതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി എന്താണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനകം കൂടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം കലാലായതുകൊണ്ട് കലാലിൽ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ ഇരുപത് എൺപത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഹലാലെന്നുള്ള ബോർഡൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിലും കാണാൻ കാണൂലായിരുന്നു പക്ഷെ ചില പിന്നീട് ഒരു തൊണ്ണൂറൊക്കെ ആറായപ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഹോട്ടലുകളിൽ ഹലാൽ ചിക്കൻ കിട്ടും എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആകപ്പാടെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഇറച്ചിയിൽ മാത്രമാണ് അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ട കേട്ട പറയാം അതായത് പ്രത്യേക അവർ പിന്നെ വന്ന് ഇതിനെ എന്തോ റഹ്മാൻ റഹിം അലഹമുല്ലാ ഹറബ്ബുല്ലാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവരുടെ ഭേദം ഓതിക്കൊണ്ട് ആർക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ് ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും വാങ്ങും എല്ലാവരും കഴിക്കും അതിനകത്ത് അവിടെ ഹിന്ദു ആണോ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ ആരും അവിടെ കയറുന്നതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഈ ഈ രീതിയിൽ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി പിന്നെ വൃത്തിയായ ഇറച്ചി കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അതല്ല ഇറച്ചി മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ അത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരികയും ഇപ്പോൾ അന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങണമെന്നും അത്തരത്തിൽ വാങ്ങുന്ന ഈ നേരത്തെ വിക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ഹോട്ടലുകളിൽ അത് എനിക്ക് ഞാനത് ഞെട്ടുകയാണ് അതായത് വന്ന് ആഹാരം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഭീകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഒക്കാത്തതിന് അപ്പുറമായിപ്പോകും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നാളെ മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സകല സാധനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ച് ആളുകൾ വരാനും കൂടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മറ്റ് ആളുകൾക്ക് കച്ചവടം നടത്താനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ആരങ്ങാടും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലോ ഖദീസിലോ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറച്ചിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മറ്റു സാധനങ്ങൾ ആരും തന്നെ വാങ്ങുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതല്ല എന്നും ഇത് ഇത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെന്നും ഇതിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരും മത നേതാക്കന്മാരും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിഷേധിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞണം പറഞ്ഞ് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെട്ടു ഇറച്ചി അവര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കഴിച്ചോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്തരത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് അതായത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ സന്തോഷത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ള എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വേർതിരിവിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറൻഷിയേഷന്റെ കാല സംഭവം അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കാൽക്കുലസിൽ പറയുന്ന ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷനും വളരെ ശരിയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം അതിന് എല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ട് പരിശോധി പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഉണ്ടോ ആ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാണ് നിങ്ങളത് വിലയിരുത്തിക്കോ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം അതായത് ഞാന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അപ്പം ഞാന് എന്റെ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് ഞാന് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു കടയിൽ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്പൊ അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് അല്ലേ പിന്നെ കേക്ക് ഒക്കെ ഞങ
ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഏത് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഇതാണ് അതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറുപടി അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിന്റെ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് വേണം ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ആദ്യ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഹലാലിന് മുസ്ലിംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് തൊഴിൽ നിഷേധം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് മുസ്ലിംസ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഹലാൽ ജിഹാദ് എന്ന പേര് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെയുള്ള കാര്യം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമമാണ് എന്താ പറയാ അറക്കുന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം ദൈവനാമമല്ലാതെ മറ്റു നാമങ്ങളിലൊന്നും അറക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റു നാമങ്ങളിലൊന്നും അറുത്തത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു ഇസ്ലാമിക് റൂളാണ് അത് മുസ്ലിംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഇവിടെ ചില സംസാരങ്ങൾ കേട്ടു ചിലർക്ക് മറ്റ് മതസ്ഥി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരം നിഷേധി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാവുന്നത് ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ തുടരുന്നതിനെ അതിന്റെ തൊഴിൽ നിഷേധം എന്ന് ചാർത്തുന്നത് ഇത്ര വലിയ അബദ്ധാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മറ്റേ മാംസ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാത്ത ആളുകളില്ലേ അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാംസം അറക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞോട നിങ്ങള് മാംസം കഴിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ നിഷേധമാണ് എന്ന് അവർ വാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മാംസത്തിലല്ലാതെ മറ്റ് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതാത് രാജ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഇതാണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തായൊരു ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ട് നായ ഉണ്ട് നായ അപ്പോ അവിടെ ഞാൻ പോയപ്പോ അവര് ഭക്ഷണം അയക്കാൻ തന്നപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം അറിയാലോ നായനൊരു നമുക്ക് നായ തൊട്ടാൽ പിന്നെ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം കഴിക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് ശുദ്ധിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിനെ അറിയാം അപ്പൊ അവിടെയുള്ള അമ്മ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റിലാണ് ഭക്ഷണം തന്നത് ഞാൻ അവരെ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിച്ചു എന്റെ വിശ്വാസം ആ അമ്മ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവരെ തന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറാണ് ഇവിടെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തിനാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതിന്റെ കാര്യം ഇനി ഹലാലായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറുപടി എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി പറയാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹലാൽ പൈസ്യാബ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ആധികാരികമായി സർക്കാരിന്റെ നിയമത്തിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ബാധകമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വിക്കി അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയുക ഞാൻ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അല്ല ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് താങ്കൾ ആഡ് ചെയ്തോളൂ എനിക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് പിന്തുടരുന്നതാണ് ഈ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലാൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാക്കറ്റുകളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി ഈ ഹലാൽ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അത്തരം പോസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാം ഹലാലി എന്ന് പോസ്റ്ററിന് ഒരു പക്ഷേ പ്രേരണയാവുന്നത് അതായത് പന്നി മാംസം ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മീൻസ് മുസ്ലിംസ് പന്നി കഴിക്കില്ല ഇറച്ചിയിൽ പന്നി മുസ്ലിംസ് കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബോധ്യമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് ആദ്യം പോയ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അറച്ചി എവിടുന്നാ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഷോപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ സഹോദരൻ അറിയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള മുസ്ലിം അവന് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് വാങ്ങുന്നത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് അതിന്റെ ലാഭം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത് അറക്കുന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിം ആയാൽ മതി അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആരായിക്കോട്ടെ വലിയ വമ്പൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നോട്ടെ എന്താ കുഴപ്പം മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൽ സാമ്പത്തികപരമായ താല്പര്യം മതപരമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം വമ്പൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടും ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിംസ് അറുത്ത മതി നമ്മളെ മതപരമായ വിഷയം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം അറുത്തത് അതൊരു മത നിയമമാണ് പല മത നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് പോലെ അതൊരു മത നിയമമാണ് അതിന് ഒരു സാമൂഹിക അനൈക്യം കൊണ്ടുവരാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയണത് പറയാം ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവര് അവരാണ് ഈ ഹൈവേയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വക്കഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആണോ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് അവരാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹലാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുത്തു തരാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് തരാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിക്കിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ വിക്കി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യത്തിനല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനുള്ള ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ അതോറിറ്റികൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹലാൽ ഫൈസിയാബാദ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നേരത്തെ അജു അബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ടിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ ഓണക്കിറ്റിലെ പപ്പടത്തിൽ മുരുകനാണ് മുരുകന്റെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മുരുകന്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് മൾക്കായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സ്വിഗ്ഗി വാങ്ങി സർക്കാരിന് സപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിലെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്തോനേഷ്യയിലോട്ടൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് വാശിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത അതായത് കേരള സർക്കാരിന് കിറ്റുകളിലേക്ക് പപ്പടം സപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയായ മുസ്ലിമാണ് ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചത് അത് ബിസിനസ് അല്ലേ ഇത് ബിസിനസ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആദ്യം ഈ ചർച്ചയുടെ സർക്കാരിന്റെ ഓണക്കിറ്റിലേക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ബിസിനസ് താങ്കൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാലോ ഇവിടെ കോടതി ഇല്ലേ താങ്കൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാലോ മനോജ് ഭായ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ അല്ല ഒരു 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 മിനിറ്റ് ബാക്കിയൊന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് കോടതിയിലോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ ചർച്ച വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോ എല്ലാവർക്കും കൂടി കോടതിയിലേക്ക് നേരെ പോയാൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിശയില്ല ദിശ താഴെ ദിശയുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും ഒരു വനിതയെ നമ്മള് അവഗണിക്കരുത് ഒരുപാട് നേരം അനിക്കുന്നു അവരുടെ അല്ല വൈസന്മാർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലേ അടുത്തത് താങ്കളിലേക്ക് വരാം അതെ അതായത് ഇന്നത്തെ എല്ലാ മതങ്ങളും തന്നെ ഈ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇടക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് സമൂഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗോത്രീയത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇടപാടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇസ്ലാമും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇന്ന് മറ്റു മതങ്ങൾ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിലും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിംസ് ഇപ്പോഴും കുറെയൊക്കെ എല്ലാവരും ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല കുറെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഗോത്രീയത ഇപ്പോഴും പിടിമുറുക്കി തന്നെ നടക്കുകയാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അസർബൈജാൻ അവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം ഒക്കെ മുസ്ലിംസ് ആണ് അവിടെ ഈ പർദ്ദ പരിപാടി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നടക്കണം അതേസമയം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത് കൂടിക്കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ് അവരുടെ ഈ വർഗീയതയും ഗോത്രീയതയൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പൊ ഈ ഹലാൽ ഇറച്ചിയുടെ കാര്യം അത് അവരുടെ ഇതില് അവരുടെ ഖുറാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിലോ ഉള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ചെറിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തല് ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ലാത്ത അത് ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിയിലും ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ബഷീർ തുടങ്ങിയ വർഗീയതയ്ക്ക് എതിരെ എപ്പോഴും ചീറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു നിലവിളക്ക് കൊടുത്താൻ പോലും അവർ തയ്യാറില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മതത്തിനെതിരാണ് അത്രേ മമ്മൂട്ടി അവിടെ ചെന്നാലും നിലവിളക്ക് കൊടുത്തും അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ദുബായ് ഇന്റർനെറ്റ് സിറ്റി തുടങ്ങി നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ അന്നും അറബികളാണ് വന്നത് അവിടെ ദുബായിൽ നിന്ന് അവര് വന്നിട്ട് നിലവിളക്ക് കൊടുത്തി പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുതലായവർ നിലവിളക്ക് കൊടുത്തിയില്ല അവിടെ കന്ന് ഒരിയാ ചിറ്റിക്കളിയും ഇതൊക്കെ നിലവിളക്ക് കൊടുത്തതിന് കൊടുത്തതിനാൽ പോലും മതവും വർഗീതയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവർ പിന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ജിഹാദും ഇല്ല അതും ഇല്ല ഹലാലും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വായ കൊണ്ട് അടിക്കുക എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് വർഗീയത കൂടി 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 വരികയാണ് അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല നല്ലൊരു ഇപ്പൊ എമുക്കൾ തന്നെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് എമുക്കൾ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ജമീദ ടീച്ചറും ജബാർ മാഷൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാൻ പറയ ചെറിയ ഒരു നിലവിളക്ക് കൊടുത്താൻ പോലും അവര് വർഗീയത അവരുടെ അതിനെതിരെ ഖുറാനിലോ അതീസിലോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും അവരിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തോരം വർഗീയതയാണ് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതില് എല്ലാത്തിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ സ്പീക്കർ പാനൽ വന്നു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഹാഫിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സത്യപാൽ ഷനീബ് ഞാൻ പി ടി ആർ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തോട്ടെ പ്ലീസ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഷനീ പറഞ്ഞോളൂ സോറി പി ടി ആർ ലിസ്റ്റ് താങ്കൾ താഴെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നിരുന്നു സോറി പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു ഞാനത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റിനേഴ്സിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ പിന്നെ നോൺ മുസ്ലിംസ് ആയ ആളുകൾ അപ്പം മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹലാലായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ ശരിക്കും അതിന് ആ ഒരു വിശദീകരണത്തിൽ ഒരു ലോജിക് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റഹ്മാന് അതായത് അള്ളാഹുവിന് ഒരു സന്താനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സന്താനത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനായിരിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലോജിക്കും എല്ലാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ല അത് ഒരു നിയമം വെക്കും അത് അനുസരിക്കുക ഇപ്പം മനുഷ്യന് സു സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ മലക്കുകളോട് പറയുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ ഇവിടെ ഏറെ വിചിത്രകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹലാലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തൊയ്യിബാണ് അതായത് തൊയ്യിബ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുലു ഹലാലൻ തൊയ്യിബ തൊയ് തൊയ്യിബ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് പോയ്സൺ അല്ലാത്തത് വിഷമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും തൊയ്യിബ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അതിനെ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നതിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനും ടോക്സിക് ആണ് നമ്മൾ വല്ല ആയുർവേദിക് മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പോയ്സണസ് അല്ലാത്ത ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത് അത് നിയമ ഖുറാനിലെ നിയമം തന്നെയാണ് തൊയ്യിബും കഴിക്ക കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഹലാലും കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ പിന്നെ ആർക്കായാലും ചോദിക്കാം അതിപ്പം പന്നി മാംസം കഴിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ പന്നി പന്നിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ പന്നി മാംസം കഴിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അള്ളാഹുവിന് പന്നിയെ സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പം എന്നാ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പർദന്റെ വിഷയം പർദന്റെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു രോമം അപ്പം കരടിന്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ ഒരു മറ്റു രോമം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പർദന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിയമങ്ങളാണ് അത് എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മരണ ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ നഗ്നരായിരിക്കും അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമിന്റെ പത്നി ആയിഷ അള്ളാഹിനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാണം ആവില്ല എന്ന് അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞ അന്ന് ആ നാണത്തിനൊന്നും ആർക്കും പ്രസക്തി ഇല്ല ആർക്കും അതൊന്നും നോക്കാൻ തന്നെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നഗ്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ സംഭവമായിട്ടില്ല ഇവിടെ അത് നിയമം വെക്കുകയാണ് അത് നഗ്നത നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നഗ്നത മാത്രല്ല നിങ്ങൾ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്ട് കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിന്റെ മുത്തുമ്പം ഉമർ അള്ളാവിന് പറഞ്ഞു നബി മുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ കല്ല് നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒബീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ഘട്ടത്തിൽ അത് തിരിച്ചു വരും ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ കിബില മസ്ജിദുൽ അക്സയായിരുന്നു ബൈത്തുൽ മുക്കദസ് ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമായ മക്കയിലെ കേവം കിബില മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ അലങ്കാരണപ്പോൾ ആളുകൾ ഞാൻ കേട്ടു കുറച്ച് മുമ്പ് ചില ഹദീസ് നോക്കും ചില അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പല ഇപ്പം കുമ്പിടി ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒരു കോണ്ടം ഉണ്ട് അതിലൊരു സ്ത്രീ നഗ്ന അർദ്ധനഗ്നയായ സ്ത്രീയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കോണ്ടം ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സംഗതികളാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം അന്യ ഇപ്പം നബിസ് അല്ലാ സ്വലമ മരണപ്പെടാൻ തന്നെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു അമുസ്ലിം സ്ത്രീ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് കൊടുത്തൊരു വിഷം കഴിച്ചു അതിന്റെ ആ ഒരു പെയിന് മരണ സമയത്ത് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്യ മതസ്ഥരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജിയൻ ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അപ്പം ശരിക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സത്യസന്ധമായ ചർച്ചകൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ ഉപകരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നതോട് എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും മറ്റും പറ്റും പക്ഷെ അത് ഒരു കളവ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവുമ്പം ആളുകളെ വീണ്ടും ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജിയനിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യ
ഇന്ത്യയില് നാല് ഏജൻസികളാണ് ഉള്ളത് ഹലാൽ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഹലാൽ സെർട്ട് അതൊന്ന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർവീസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അത് രണ്ടാമത്തെ ജമാഅത്ത് ഉൽമ ഇ മഹാരാഷ്ട്ര അത് മൂന്നാമത്തെ ജമാഅത്ത് ഉൽമ ഹിന്ദ് ഹലാൽ ട്രസ്റ്റ് ഇവര് നാലും ആണ് മറ്റേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയില് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയുടെ ഇടയിൽ കേട്ട ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംശയം ചോദിക്കാനാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ചോദിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാരണം അവരൊക്കെ താഴോ പോയി അവര് ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടുപോയി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ജിഹാദ് ഇന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു അത് ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ജിഹാദിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ സാധാരണ ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല അർത്ഥം സ്വയം ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവര് പറയാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സംശയം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല വിഷയം അത് തന്നെയാണ് പാലാ ബിഷപ്പ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ആത്മനിയന്ത്രണം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാർച്ച് നടത്തി അവർക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു എടുത്താ പോരായിരുന്നോ അവരെന്തിനി മാർച്ച് നടത്തി ആത്മനിയന്ത്രണം നാർക്കോട്ടിക് നാർക്കോ ഇത് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന് ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം വരുത്തുക എന്നായിരിക്കും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതെന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നാ പോരെ അപ്പൊ അവർക്കും അറിയാം ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ ഒരു തരം തക്കിയ കളിയാണത് അതായത് മറ്റേ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു കളി പിന്നെ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തി ഒരു ലോജിക്കോട് കൂടി ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വളരെ ശരിയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ആദത്തിനെ സുദൂതി സുജൂത് ചെയ്യാനായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു അതിൽ ആ ഒരു ആയത്തില് ഒട്ടും ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മലക്കുകളോടാണ് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരിയാ ജിന്നിനെ ജിന്നും മലക്കും ഒന്നല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ആ ആയത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ മലക്കുകളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ജിന്നിനെ പിടിച്ച് പണിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം താങ്ക് യു ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജൻ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒരാൾ ഇതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് ഒന്ന് പറയണത് ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജൻ ഇസ്ലാം ആണ് ഇത് വലിയൊരു തമാശയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് റിലീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ശരിയാവും അതായത് ഏറ്റവും അധികം പെറ്റ് പെരുകുന്ന മത മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം അത് അതിന്റെ ഈ ഫാസ്റ്റ് മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നേ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോസ്റ്റസി ടു ഇസ്ലാം ഇസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് സുനാമി എന്നൊക്കെ എത്ര 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 എന്താ പറയുക അതിന്റെ വീഡിയോ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നോക്കൂ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഈ പ്യൂർ ഈ പ്യൂന്റെ ഒക്കെ സർവേ വച്ചു വച്ചു വരുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ഈ ചേ കേരി എന്നും അതായത് സിറിയ എന്നൊക്കെ അഭയാർത്ഥികൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും മുസ്ലിംസും ഈ മതം വിട്ടുപോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ള എന്താ പിന്നെ ഉള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമുക്കറിയാം ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള ഉള്ളവരും സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തില് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കൂടും എന്നുള്ള സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാം മതം നിൽക്കുന്ന ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഇന്നും ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രി കൺട്രീസിലാണ് അതായത് ഇന്ത്യയില് പാകിസ്ഥാനില് ബംഗ്ലാദേശില് സിറിയയില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് പിന്നെ അതേമാതിരി യമനില് ആ വക ഈ വക ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇതൊക്കെ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ആണ് ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പതിനെട്ടും പതിനഞ്ചും പതിനേഴും വയസ്സിലൊക്കെ 
കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പെൺകുട്ടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ കല്യാണം വേണോ കുട്ടികൾ വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ യമനിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ നാലാമത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ ദാരിദ്ര്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥല സ്ഥലത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സന്താനം കൂടും ഇപ്പൊ ഉദാ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയും അതായത് മലപ്പുറം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിലേക്കാൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ബീഹാറിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ യു പിയിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മല മല മലപ്പുറം ജില്ല ബി ബീഹാറിനേക്കാൾ എത്രയോ കുറെ കുറേയും കൂടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറേയും കൂടെ പ്രോസ് പ്രോസ്പെറസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോസ്പെറിറ്റിയും ഈ സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടും തോറും ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റഡ് പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തള്ളു ഇനി നിർത്തിക്കോളൂ യാഹാതോട് ഈ ഈ ഖുറാനും ഈ ഹദീസും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വെച്ചും കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആള് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരാൻ പോണില്ല നിങ്ങൾ പെറ്റ് പെരുകി തന്നെയാണ് പെറ്റ് പെരുകിയിട്ട് ഈ ഈ യമനിന്നും സിറിയനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ സൗദി അറേബ്യ ഒക്കെ വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോ കുവൈറ്റ് ഒക്കെ വാൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂറോപ്പ് പോയി യൂറോപ്പിൽ പോയി ചേ ചേ കയറിയിട്ട് ഇന്നിട്ട് യൂറോപ്പില് ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലൊക്കെ അത് അവരുടെ ജനാധിപത്യവും അവരുടെ നല്ല നല്ല ലിബറൽ പോളിസീസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട ജനതകളെ കഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്ലിംസിനെ ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പറയാണ് യൂറോപ്പിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഇസ്ലാം വന്നു വളരുന്നു അതുവഴി ഇമിഗ്രേഷൻ ആണ് അവിടെ വേറെ ഒന്നും ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കപ്പലില് കയറിയിട്ട് നീന്തിയിട്ടൊക്കെ എത്ര എണ്ണാണ് യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നത് ഗ്രീസിലൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജിയനൊക്കെ തള്ള് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കുത്തുവ പ്രസംഗത്തിൽ മതി ഈ പുറം ലോകത്ത് വന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ മതം പൊളിയുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുനാമി മാതിരിയാണ് ഈ ഒരു പത്ത് ഇനി അടുത്ത പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിൽ വരാൻ പോണെ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മതം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ സാർ പ്ലീസ് ഈ നില